আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেশের আনাচে কানাচে এবং এই দেশের বাইরেও আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুন্দরভাবে মাছ চাষ শুরু করেছেন বা করছেন বা করার চেষ্টা করছেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের বক্তব্য শুরু আমার কিছুদিন থেকে আমার কয়েকদিন থেকে মনে হচ্ছিল যে আমাদের যে মাছ চাষ বিষয়ক যে বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন পোস্টে আমরা বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে থাকি এই পরামর্শগুলির মধ্যেও চাষিভাইদের অনেকগুলি দেখা যায় যে তাদের হয়তো কিছু টুকটাক আরও প্রশ্ন আসে যে প্রশ্নগুলো হয়তো তারা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর পান না তো আমাদের পোস্টের বিপরীতেই যে প্রশ্নগুলি আসে এই প্রশ্নগুলির আমার মনে হয় যে একটা উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা নিলে বোধ হয় ভালো হতো এরকমের চিন্তা ভাবনা থেকেই আমি আজকের এই ইউটিউবের এই পোস্টে আর মানে আসছি তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আপনারা যখন বিভিন্ন পোস্টে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ পান তখন আপনাদের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর যেগুলেন লাক্ষ্যই প্রশ্ন যেগুলেন খুব জরুরি দরকার এই প্রশ্নগুলি যদি আপনারা করেন তাহলে আমি অন্তত আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব কিংবা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেখানে আমরা যতটুকু পারি আমরা যেন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারি তো এমন চিন্তা থেকেই আমি এই 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 উদ্যোগটা নিয়েছি আশা করি কিছু হলেও আপনাদের কিছু কাজে আসবে দু একজনকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা বলছেন যে হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে এমন চিন্তা ভাবনা থেকেই আমি এই পোস্টে চিন্তা ভাবনা করি এবং শুরু করলাম আমরাই আশা করব যে আপনাদেরকে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই প্রশ্নোত্তর পর্ব আমরা সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এবং আমাদের মনের অনেক ছোটোখাটো প্রশ্নগুলি আমরা এখান থেকে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা পাব তো যেটা বলছিলাম যে পোস্টের মধ্যে আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর সেই সঙ্গে ঠিকানা অন্তত উপজেলা বা জেলাটা লিখবেন তাহলে আমরা অন্তত সুনির্দিষ্ট সেই ব্যক্তিকে একটু সন্তুষ্ট করতে পারব যে আমরা তার প্রশ্নের আর উত্তর দিলাম নাম তার সাথে উপজেলা বা জেলা দেশ যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেশের কথা লিখলে আমাদের জন্য ভালো হয় আপনারাও একটা মানসিক সান্ত্বনা পাবেন তো আশা করি এরপর থেকে প্রশ্নগুলি সেভাবে বলবেন আজকে আমি প্রথম যে প্রশ্নটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাসুদ জামান তিনি লিখেছেন যে তিনি যে পুকুরে চুন ব্যবহার করবেন তার প্রশ্নটা ইংরেজিতে এইভাবে লিখেছেন হুইচ লাইন কোন চুন ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভাই মাসুদ জামান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অবশ্যই ক্যালসিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করব কারণ ক্যালসিয়াম অক্স ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কিন্তু পাথর অবস্থায় পাহাড়ে পাওয়া যায় এটা আসলে পুকুরে ব্যবহারযোগ্য জিনিস নয় এটা অনেক সময় পাউডার করে পুকুরে কিংবা জমিতে কিংবা আপনার হাঁস মুরগির খাবারের সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করে তারা অনেক সময় ব্যবহার করেন কিন্তু আমরা চুন বলতে আমরা সেটাই বুঝব যেটা হচ্ছে আমাদের দেওয়াল ওয়াশ করার জন্য যে চুনটা আমরা ব্যবহার করি সেই চুনটাই ইয়ে করব এবং এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর সঙ্গে যখন আমরা পানি দেব তখন এটা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হয়ে যাবে এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা গুলিয়ে ঘেটে পাতলা করে যদি ছড়াই দেই তাহলে আমরা আমাদের সফলতায় পৌঁছতে পারব একটা জিনিস এখানে বলার আছে যে যে সমস্ত মাস একক চাষ বিশেষ করে খুব দ্রুত গভীর গামি এই সমস্ত মাছ কিন্তু চুন পাওয়া মাত্রই কিন্তু খেয়ে ফেলবে বা খাওয়ার খেতে পারে আর কি তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে একক চাষের ক্ষেত্রে এই চুনটা প্রয়োগ যদি পুকুরের পরিচর্যার জন্য হয় তাহলে আমরা মানে দু একদিন যদি রাখতে পারি খুব ভালো হয় এবং এটা ঘেটে পাতলা করে যদি ছড়িয়ে দেই তাহলে কিন্তু ওরা ধরতে পারবে না আর পুকুর প্রস্তুতির সময় তো কোনো সমস্যাই নেই আমরা জাস্ট ভিজিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব সবচাইতে ভালো হয় পুকুরের মধ্যেই যদি পানি থাকে সেখানেই যদি গুলিয়ে আমরা সেখানেই ছড়াই দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে তার কাজটা হবে সবচেয়ে বেশি অনেক ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শোধন বিশোধনের যে ব্যাপার সেপারটা সেটা একটা খুব ভালো হবে তো অবশ্যই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নয় অবশ্যই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হিসাবে আমরা পাই এবং আপনারা খেয়াল করবেন বাজার থেকে চুন কেনার সময় অবশ্যই দলা অবস্থায় থাকে এরকমের চুন কিনবেন কিন্তু কখনোই পাউডার অবস্থায় চুন কিনবেন না এটাতে অনেক আপনার কাজ কম হবে অতএব সাবধান থাকবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রথম প্রশ্ন আপনার ছিল এরপরে প্রশ্ন করেছেন হাসিব জয় সেটা হচ্ছে কতদিন পর পর চুন প্রয়োগ করা উচিত ভাই ধন্যবাদ হাসিব জয় আপনাকে চুন আমরা 
একটু আগেই যেটা বললাম যে পুকুর প্রস্তুতির সময় তো আমরা এককালীন চুন দেবো শতকে দুই কেজি তিন কেজি যা হোক দিলাম আর পরবর্তীতে দুই এক মাস বাদ দিয়ে দুই এক মাস বাদ দিয়ে প্রতি শতকে প্রতি বিশ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে আমরা দেড়শো গ্রাম এর কাছাকাছি এর কমও হতে পারে এর বেশিও কিছুটা হতে পারে আমরা যদি দেই তাহলে কিন্তু আমাদের সফলতা আসবে বা আমাদের সমস্যার সমাধান হবে আর এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে চুন প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকের অনেক ধরনের ধারণা আছে এইটা হবে সেইটা হবে মাছের চোখ কানা হবে এই হবে সেই হবে এই কথাগুলো ঠিক নয় আর একটা জিনিস একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমাদের রাজশাহী এলাকার বরেন্দ্র এলাকা সহ আমাদের যে সমস্ত এলাকায় লাল মাটি দিনাজপুরের বেশ কিছুটা অংশ জয়পুরহাট বগুড়ার কিছু অংশ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিংবা ভারতে বা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বা যেখানেই হোক লাল মাটি যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু এক দুই কেজি চুন দিয়ে কিন্তু কাজ হবে না খেয়াল রাখবেন আপনার প্রয়োজনে এরকমের যদি হয় দশ বারো কেজিও শতকে লাগতে পারে এইটা দ্বিমত করার কোনো কিছু নাই এটা পরীক্ষিত ব্যাপার এটা যে এলাকার মাটি যত লাল সেই এলাকার মাটির চুন প্রয়োগের পরিমাণটা তত বেশি হবে তো ধন্যবাদ আপনাকে এরপরে প্রশ্ন আসছে অ্যাকোরিয়াম জোন অ্যাকোরিয়াম জোন তিনিও একই কথাই বলছেন কাছাকাছি তিনি বলেছেন যে মাছ যদি চুন খায় তাহলে ক্ষতি হবে কি না এটা একটা প্রথম প্রশ্ন তার মাছ যদি চুন খায় ভাই মাছ আসলে যে বললাম একক মাস চার্জ ডিগ্রিন করা হয় তাদের কিন্তু একটা দ্রুততার সঙ্গে খাবার গ্রহণ করার যে প্রবণতা সেখান থেকে তারা চুন মুখে দিতে পারেন সে পারে সেই মাছগুলি এই জন্যই করতে হবে কি ওই মাছগুলির ক্ষেত্রে চুন দুই দিন ভিজায় রাখতে হবে আটচল্লিশ ঘন্টা ভিজায় রাখার পরে চুনের পিএসটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে এবং মুখ পুড়বে না এই অবস্থায় পাতলা করে ছিটিয়ে দিতে হবে পাতলা করে ঘেটে এর একদম লাচ্ছির মতন পাতলা করে নিতে হবে তারপরে ছিটিয়ে দিতে হবে কিন্তু কাজ জাতীয় মাছ চাষের জন্য এটা অতটা ততটা জরুরি নয় আর একটা জিনিস আমি একটা ভিডিওতে পোস্ট করছি যে চুন দেওয়ার খুব একটা ভালো পদ্ধতি আছে কাজ জাতীয় পুকুরে সেটা হচ্ছে যে বস্তার মধ্যে চুন পুকুরের মধ্যে ভিজায় নিয়ে যদি দুইজন লোক যদি ওই বস্তাটা ধরে ঝাঁকাতে থাকেন এবং হাঁটতে থাকেন তাহলে কিন্তু তার চুনটা পাতলা হয়ে যাবে দুধের মতন মানে ছড়ায় যাবে এবং তিনি যত দূর জায়গা ঘুরায় দিতে পারবেন তত দূর জায়গা চুনটা ছড়িয়ে যাবে আরও একটা ভালো বুদ্ধি আছে আমাদের কাঠের কাঠির বাঁশের যে কাঠির ডালি বলি আমরা ধান বা অনেক জিনিস নেওয়ার জন্য যে কাঠির ডালি আমরা ব্যবহার করি খুব ফাঁকা ফাঁকা ধান টান নেওয়ার জন্য এই কাঠির ডালির মধ্যেও পাঁচ সাত কেজি আট দশ কেজি পর্যন্ত চুন ভিজায় যদি একজন ধরে 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 দিঘির ভিতরে হাঁটতেই থাকেন আর এরকম করে ঝাঁকাতে থাকেন তাহলেই কিন্তু ওনার চুনটা ছড়িয়ে পড়বে অতএব ওভাবেও আমরা করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে এরপরে প্রশ্ন করছেন রুমেল মাহমুদ তিনি বলেছেন এক বিঘা পুকুরে কত কেজি চুন লাগবে গভীরতা আট ফুটের মতন পুকুরে মাছ আছে হ্যাঁ ভাই এই ব্যাপারটাই আমরা আলোচনা করতেছিলাম আমি বলেছিলাম যে লাল মাটির পুকুরে একটি বেশি একটু বেশি চুন লাগবে আর দোয়াশ মাটির পুকুরে একটু চুন কমেই লাগে তো তেনার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মাছের লেজের দিকে তুলনামূলক চিকন কিন্তু আগে বড় হতো আমার মনে হয় যে আপনি একটু যদি চিন্তা করেন তাহলে বোধ হয় এর প্রশ্নের উত্তরটা আপনি ভালো দিতে পারবেন মাছের লেজের দিকে তুলনামূলক চিকন তার কারণ হচ্ছে মাছের পুষ্টি সাধন হচ্ছে না মাছের পুষ্টি সাধন না হওয়ার জন্য মাথাটা হয়তো বড় হয়ে যাচ্ছে লেজটা চিকন হয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই রাস্তা হচ্ছে মাছকে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজন মতন তার আমিষের মাত্রা নির্ধারণ করে যদি আমরা খাবার দেই তাহলে কিন্তু এরকমের শারীরিক বিকৃতি আসবে না আশা করি আপনি ভবিষ্যতে সীমিত সংখ্যায় বা আমাদের পরামর্শ মোতাবেক কিংবা মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক বা মৎস্য মাঠকর্মী যারা আছেন তাদের পরামর্শ মোতাবেক গুনতি করে পোনা সারবেন এবং পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার আপনি যদি নিয়মিত দিয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনার এই যে মাথা মোটা আর লেজের দিকে চিকন এটা হবে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে আরিয়ান জোজো তিনি বলেছেন যে বাদাম কিভাবে দেব আমরা বাদাম খোলের কথা বলি বাদামের খোল কিন্তু একটা আমিষের উৎস অবশ্যই তো অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন যে বাদাম কিভাবে দেবেন বাদাম কিভাবে দেবেন বাদাম দেওয়ার একটাই রাস্তা সেটা হলো খোল একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমরা মাছের খাদ্যের মধ্যে আমিষ উপাদানগুলি খোঁজার চেষ্টা করি সাধারণত তেল বীজ বিভিন্ন ধরনের তেল বীজ যে আসে সেই তেল বীজের থেকেই খোঁজার চেষ্টা করি কিন্তু এর মানে এই নয় যে তেল সহ তেল বীজ আবার খেয়াল রাখবেন তেল সহ তেল বীজ ব্যাপারটা নয় কিন্তু তেল বীজের থেকে তেলটা বের করে নেওয়ার পর তারপরে যে আঁশটা থাকে বা শ্বাসটা থাকে 
এটাকেই কিন্তু আমরা মাছের আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে আমরা ব্যবহার করে বা করার জন্য পরামর্শ দেব তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাদাম পুরা বাদাম নয় বাদাম থেকে তেল বের করে নেওয়ার পর তারপরে আমরা এই এটা এই তার যে বাকি অংশটা উপজাত যেটা থাকবে শ্বাস বা খোল যেটা থাকবে সেটাকে ব্যবহার করব যে তেল সহ যদি দেই তাহলে কি হবে সাধারণত খেয়াল করতে হয় যে আমাদের যেমন মানুষের দেয় আমি এক কেজি মাংস রান্না করতে হলে আমি কতটুকু তেল দেব আমি কি একশো তেল দেব কখনো না আমি হয়তো একশো গ্রামের কাছাকাছি থেকে দেড়শো গ্রাম পর্যন্ত আমি তেল দেব অর্থাৎ পরিমিত পরিমাণে আট ভাগের এক ভাগ থেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পরিমাণে যদি তেল দেওয়া যায় তাহলে রান্নাটা ঠিক হয় বা ভালো হয় বা পরিমাণটা আনুপাতিক হয় তো মাছেরও দেহের মধ্যে যদি তেলের পরিমাণটা বেশি যায় তাহলে কিন্তু তেলটার যেমন একটা বাজার মূল্য আছে ষাট টাকা একশো টাকার মতন হতে পারে এই বাজার মূল্য থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন এক আর একটা হচ্ছে এই তেলটা গিয়ে মাছের শরীরে বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে মাছের শরীরে তেল বেশি হয়ে গেলে তার শক্তি বেশি হবে যদি তার শক্তি বেশি হয় তার সে ছুটোছুটি বেশি করবে তাহলে তার খাবার খাওয়ার প্রবণতাটা কিন্তু কমে আসবে তো আমার মনে হয় যে এইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কিছুই নেই অবশ্যই তেল বীজ থেকে আমরা তেলগুলি বের করে নিয়ে তারপরে আমরা এই খোলটা ব্যবহার করব আর খোসা তিনি জিজ্ঞেস করছেন খোসা দেওয়া যাবে কি না না ভাই খোসা কিন্তু কোনো পুষ্টি উপাদান নয় খোসা প্রকৃতপক্ষে সেলুলোস বা আঁশ এটা হজম হয় না ধানের তুষ যেরকমের বাদামের খোসাও তাই অতএব বাদামের খোসা নয় এর পরে আসছে আব্দুল মজিদ এবং এম এম পিয়ারুল তারা দুজনেই একই ধরনের জিজ্ঞাসা করছেন যে তিরিশ শতক পুকুরে শুধু রুই কাতলা মৃগেল সারবো কতটা করে সারবো এটা ভাই একটু আলোচনার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এরকমের যে আপনি কি দীর্ঘ মেয়াদি আবাদ করবেন নাকি স্বল্প মেয়াদি আবাদ করবেন আপনি কি সার এবং খাবার নির্ভর আবাদ করবেন নাকি আপনি খাবার নির্ভর আবাদ করবেন আপনি কি কম সময়ে তাড়াতাড়ি বেশি উৎপাদন পেতে চান বেশি খরচ করে নাকি কম খরচ করে একটা মার্জিত পরিমাণে চান এটা আর কি আপনার বাজেটের উপর নির্ভর করে আপনি এই সিদ্ধান্তটা নেবেন তো আপনারা যদি দীর্ঘ সময় মাছ আবাদ করতে পারেন কোনো চাষি ভাইয়ের যদি আর্থিক স্বচ্ছতাটা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘস্থায়ী মা মানে চাষের কথা ভাবতে পারেন কীরকমের সেক্ষেত্রে পনেরো সাইজটাও একটু বড় দেওয়া যেতে পারে এবং আট দশ মাস অর্থাৎ পুরো বছরটাই তিনি চাষ করতে পারেন এতে যেটা লাভ হয় সেটা হলো যে মাছটা কম সংখ্যায় সারা যায় শতকে আটটার মতন বা দশটার মতন এগারোটা বারোটাও হতে পারে সেটা হচ্ছে যে তিনটা রুই তিনটা মেরিগেল একটা সিলভার একটা বিগ হেট একটা কাতলা একটা কার্পিও এইভাবেও কিন্তু আমরা করতে পারি এইভাবে দশটা সারতে পারি সারলে এই মাছটার হয় কি মাছ হালকা ঘনত্বে থাকার কারণে এর যে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যাপারটা এর যে স্থানের ব্যাপারটা এর যে মলমূত্রের ব্যাপারটা এটা কিন্তু মাছকে একদম চাষের মধ্যে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করে না আমি কার্প জাতীয় মিশ্র চাষের কথা বলছি তো এবং এটার মাছের সাইজটা হয় অনেক বড় মাছের সাইজ অনেক বড়ো যখন হয় তখন কিন্তু মাছের স্বাদও যেমন বাড়ে মাছের রেটও তেমন বাড়ে এটা হইলো যারা সচ্ছল চাষি তাদের জন্য প্রযোজ্য আর যারা একটু কম সচ্ছল চাষি তার জন্য হচ্ছে যে চার মাসের মতন পারবেন এবং সেক্ষেত্রে এই চোদ্দ থেকে ষোলো আঠারো বিশটা পর্যন্ত ছাড়তে পারেন কারণ তার টার্গেটটা মাসের দুই আড়াই কেজিতে না তার টার্গেটটা হচ্ছে আধা কেজি থেকে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম বা খুব জোর হলে এক কেজি পর্যন্ত কোনো কোনো মাছ যদি হয় তাহলে তার ইয়েটা হবে সেরকমের তো মাছের সাইজ কত বড় হবে বা কী রকমের হবে এইটার উপরে নির্ভর করবে আপনার আর্থিক সচ্ছলতার উপরে নির্ভর করবে যে আপনি কত মেয়াদের মানে মাছ চাষটা আপনার কত মেয়াদের হবে যদি দীর্ঘ মেয়াদের হয় অবশ্যই মজুদ সংখ্যা কম হবে এই আটটা থেকে দশটা বারোটার মধ্যে হবে আর যদি স্বল্প মেয়াদি হয় চার মাস পাঁচ মাসের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে চোদ্দ ষোলো আঠারোটা পর্যন্ত আপনারা ছাড়তে পারেন তাতে হয় কি যে স্থানের যে ব্যবহারটা তাতে নিশ্চিত হয় তাই বলে যদি স্বল্প সময়ের মাসের আবাদে যদি কেউ কম সংখ্যায় ছাড়েন তিনি কিন্তু লাভবান হবেন না খেয়াল রাখবেন আশা করি আমি আপনাদেরকে ব্যাপারটা বুঝাতে পেরেছি এর পরে আসছেন আনোয়ার হোসাইন তিনি বলেছেন নেটের মধ্যে রেনু দেওয়া যাবে কি না হ্যাঁ ভাই যদি আমরা পরিচর্যা ঠিক মতন করতে পারি তাহলে নেটের মধ্যেও রেনু দেওয়া যাবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে রেনু যেহেতু একটা খুব সংবেদনশীল একটা অবস্থায় থাকে তার একটা সেই ইয়েটাকে তার স্বাভাবিক যে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপারগুলি খাবার প্রাপ্তির যে ব্যাপার স্যাপারগুলি এগুলি সহ অক্সিজেনটা যদি তার সরবরাহটা নিশ্চিত করা যায় তাহলে কিন্তু এটা করা যাবে এবং 
খুব ছোট পুকুরে কিন্তু এই নেট ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না পুকুরটা অপেক্ষাকৃত একটু বড় হতে হবে এবং বাতাসের গতি যেদিকে যায় সেদিকে কিন্তু নেটটা সেট করতে হবে এবং যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে নেটের বাইরে যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে যেন সেই পানির ঢেউয়ের মধ্যে বা পানির মধ্যে বাতাস লেগে এইটাতে যেন ওই অক্সিজেন মিশতে পারে এবং সেই পানিটা আপনার ওই নেটের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে তবে তারও মধ্যে একটা সীমা থাকতে হবে এটাকে যদি কেউ লঙ্ঘন করেন কেউ পার হয়ে যেতে চান তাহলে কিন্তু লাভবান হওয়া যাবে না কিন্তু ইচ্ছা করলে সেরকমের বড় নেট ব্যবহার করে হাফা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু রেনু ওখানে প্রতিপালন করতে পারি বিশেষ করে একক চাষের যে মাছগুলিন এটা রেনুগুলি কিন্তু খুব ওখানে খুব সুন্দর হবে খাওয়া দাওয়াগুলি খুব কাছ থেকে পাবে আর কি এবং হারানোর সম্ভাবনাটা কম থাকে এবং অন্যান্য অনেক সমস্যা ব্যাংক সাপের এগুলি থেকেও নিরাপদ থাকে তো সেক্ষেত্রে করতে পারেন কিন্তু পরিচর্যাটা হতে হবে একদম সন্তানের মতন করে করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনারা এই কাজটা আমরা করতে পারব এরপরে প্রশ্ন করছেন এম ডি বাপ্পি রায়হান তিনি বলেছেন যে আমি যদি প্রতিদিন গম ভুট্টা খুদ খোল এগুলি পাউডার বানিয়ে ভাসিয়ে দেই তাহলে কি মাছ ঠিক মতন বড় হবে আপনাকে বলি ভাই হ্যাঁ হবে আবার বলি হবে না কথা হচ্ছে যে আপনি যদি এইটা কার্প জাতীয় মিশ্র চাষ করতে গিয়ে যদি এর আমিষের প্রয়োজনটা যদি আপনি চব্বিশ পার্সেন্টের কাছাকাছি নিতে পারেন এবং এই খাবারগুলি যদি গুঁড়া করে ভাসিয়ে দেন অবশ্যই মাছ বড় হবে অনেকে বলেন মাছের ডাইজেস্টিবিলিটির কথা বলেন মানে পাচ্যতা খাবারের পাচ্যতা বা হজমযোগ্যতার কথা বলেন আমার মনে হয় যে ওনাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত সেটা হচ্ছে এই রকমের যে মাছ কিন্তু তৃণভোজী প্রাণী তৃণভোজী প্রাণী অর্থাৎ তার উদ্ভিদ কোষ হজম করার মতন আল্লাহ তালা তার মধ্যে এনজাইম সিক্রেট করেন যেটাকে আমরা সেলুলেজ বলি অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের যে প্রাচীরটা এই প্রাচীরটা ভাঙ্গার জন্য বা এটা হজম করার জন্য যে এনজাইমটার দরকার সাধারণত তৃণভোজী যত প্রাণী আছে গরু ছাগল হা মানে এই যে মোষ এই যে এগুলেন এরা সবাই তৃণভোজী প্রাণী এবং এরা ঘাস খায় এবং এই ঘাসের মানে হজম করার জন্য তাদের দেহের মধ্যে সেরকমের সিস্টেম আছে সেটাকে সেলুলেজ বলে এই সেলুলেজ সেলুলোজ নামে যে উদ্ভিদ কোষের যে শক্ত প্রাচীর এই প্রাচীরটাকে হজম করার জন্য বা ভাঙার জন্য ব্যবহৃত হয় তো এই এইটা এমন নয় যে কাঁচা জিনিস দিচ্ছি আমি এরা হজম করতে পারবে না ব্যাপারটা কিন্তু এই রকম নয় তো আমি এটা পরীক্ষা করে দেখেছি আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ডালের খুদ আমি সেই উৎস হিসেবে ব্যবহার করছি করে আমি দেখেছি যে মাছের হজম হতে কোনো সমস্যা হয় না তবে একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে ডালটাকে পাউডার করে নিতে হবে যদি আমরা ভালো করে পাউডার করে নিই তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হবে না আমার মনে হয় সেলুলেজের কথাটা মাথায় রেখে আমরা এই কথাটা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের এই খাবারগুলি যদি আমরা কাঁচা অবস্থায়ও পাউডার করে যদি আমরা ছড়াই দিই তাহলে কিন্তু মাছ খাবে এবং মাছ বড় হবে অনেক সময় অনেকে বলেন যে খাবার ছড়িয়ে দিলে কাদার নিচে যাবে হারিয়ে যাবে কথাটা ঠিক না যেখানে খাবার দেওয়া যায় এর আগেও আমি বলেছি খাবার দেওয়া যায় সেখানে মাছ এমনভাবে খাবার খায় যে খাবারে সেই জায়গাটায় কোনো জায়গায় ইয়ে থাকে না কোনো কাদা থাকে না মাছ একদম কাদা সহ খেয়ে ফেলে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যখন একটা খাদ্য কণা সেটা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন সেটা যখন পানিতে যায় তখন পানির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ব্যাকটেরিয় প্লাঙ্কটন নামে যে অনুজীব আছে এই অনুজীব কিন্তু ওইটাতে সেটেল করে এবং তার কলোনি ফর্ম করে তার বংশ বিস্তার করা শুরু করে যেটা মাছের খুব সাংঘাতিক প্রিয় খাবার এবং এটা আমিষ জাতীয় খাবার তো এই ব্যাকটেরিয়া প্লাঙ্কটনকে গ্রো করার জন্য কিন্তু একটা খুব প্রাকৃতিক সিস্টেম বা প্রক্রিয়া আমরা চালাতে পারি যদি আমরা ভাসমান এরকমের কিছু খাবার দিই এবং আশা করি যে এই মানে এখানে সৃষ্টি হবে সেই কলোনি সৃষ্টি হবে এবং মাছের খাদ্যের একটা যোগান দেবে এইটা তো আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি ভাই বাপ্পি রায়হান আপনি অবশ্যই করতে পারেন এবং মাছ আপনার বড় হবে কোনো সমস্যা হবে না আর একটা কথা হচ্ছে এরপরে প্রশ্ন করছেন সেটা হচ্ছে তাপস মিত্র সম্ভবত তিনি ভারত থেকে প্রশ্নটা করেছেন বর্ষিয়ান মানুষ তিনিও এই বয়সে করছেন এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় তিনি বলেছেন পুকুরের শতাংশের হিসাবটা কিভাবে ধরব গভীরতা কি ধরব না 
হ্যাঁ ভাই এটা একটা অনেকেই এই এই চিন্তাটা করেন সেটা হচ্ছে যে পুকুরের শতাংশটা কিভাবে ধরব পুকুরের শতাংশটা এভাবেই ধরব দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা এটার একটা গভীরতার একটা সর্বোচ্চ মাপ আছে যেমন ধরেন যে আমরা বলি যে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ফুট বা দুই মিটারের কাছাকাছি এত দূর গভীরতা যখন হয় তখনই একটা পুকুরকে আমরা আদর্শ পুকুরের গভীরতা বলি কেন বলি এই এর থেকে যদি কম পানির গভীর হয় তাহলে অনেক রকমের সমস্যা যেমন হয় যেমন তাপের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এক অনেক জুও প্ল্যাঙ্কটন বা বেন্থিক অর্গানিজম অর্থাৎ তলাবাসী অনেক প্রাণী আছে যেগুলি খুব কম গভীরতায় তৈরি হতে পারে না কারণ এর রোদের তীব্রতা অনেক সময় সহ্য করতে পারে না তো এটা যেমন একটা খারাপ দিক তাছাড়াও কম পানির গভীরতা হলে এখানে সূর্যের আলো তলায় পৌঁছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা উদ্ভিদ তৈরি হয়ে পুকুর ভরে যায় তো তাপমাত্রার সমস্যা কিছু প্রাকৃতিক কিছু খাদ্যদ্রব্যের তৈরি হয় না এটা একটা সমস্যা আবার অনেক উদ্ভিদ ইয়া হটে এবং মাছেরও অক্সিজেনের ঘাটতি হয় যেহেতু পানির মোট পরিমাণ কম থাকে সেহেতু মাছের খা মানে অক্সিজেনেরও একটা ঘাটতি থাকে যদিও আলো বা তাপটার ব্যাপারটায় মাছের পায়খানা প্রস্রাবগুলিন বা বর্জ্য পদার্থগুলি সহজে এটা শোধন হওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু এর অন্যদিকে সমস্যা হচ্ছে যে পানির মোট পরিমাণের পরিমাণ কম থাকায় দ্রুত অক্সিজেনের পরিমাণটা কম থাকে তো আবার উল্টা পাশে যদি আসি যদি পানির গভীরতা খুব বেশি হয়ে যায় আট ফিট পার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুকুরের বিভিন্ন জৈব পদার্থ এই পুকুরে জমতে শুরু করে এবং তলায় গিয়ে জমতে 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 এক সময় এরকমের হয় যে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে মাছ খুব মানে পচন শুরু হয়ে গেছে গরম হয়ে গেছে ব্যবসা গরম মেঘলা আকাশ ব্যবসা গরম রোদ নাই বাতাস সাথে সেরকমের গুমট গরম বাতাস আসে কি নাই এরকমের দিনে দেখা যায় যে মাছগুলি সবগুলি ভেসে ওঠা শুরু হয় এবং মাছ মারা যায় যেটাকে আমরা মাছের ভেসে ওঠা বলি বা অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি বলি এখানটায় একদিনই সব শুরু হয়ে যায় এই গভীরতে বেশি হয়ে গেলেও কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা যায় তো আমার আমার ব্যক্তি জীবনে আমি এক ভদ্রলোকের দূর থেকে মোবাইলে এরকমের পরামর্শ দিতাম তো উনি আমাকে সব সময় আট বিঘার কথা বলতেন আট বিঘার কথা বলতেন তো ওনাকে ওই যে এরকমের পরামর্শ পরামর্শ দিতাম তা মোটামুটি কয়েক মাস গেল ভালোই গেল তারপরে একদিন শুনলাম এরকমের যে ঘটনাটা কি মানে ওনার মাঝে মাঝে সমস্যা হইতো এই রকমের যে সব গ্যাস উঠতো মাছ ভেসে উঠতো তো এরকমের যে আপনার ঘটনা কি তখন উনি বলতেছিলেন যে তার পুকুরের চার বিঘা পুকুরের গভীরতা প্রায় আঠারো বিশ ফিট এই আঠারো বিশ ফিট পুকুরকে উনি দোতলা পুকুর দোতলা পুকুর নিজে নিজেই হিসাব করছেন করে আমাকে চার বিঘা পুকুরকে সবসময় আট বিঘা বলতেন আমি তো চার বিঘা হিসেবে আমি তো আট বিঘা হিসেবে চিকিৎসা দিয়ে যেতাম কিন্তু আসলে তার পুকুর ছিল চার বিঘা কিন্তু গভীরতা ছিল অনেক বেশি তো দেখা গেল যে আমি শেষে কথার কোনো একদিন জানতে পারলাম তিনি বললেন যে আমার যেহেতু একটা অংশ এরকমের গভীর সেই জন্য আমি আপনাকে আট বিঘা বলছি তো আসলে এখানে যে সমস্যাটা হয় সেটা হইলো যে ওই পচনের কথাটা বললাম এটা আর একটা হইলো যে তলায় যে বর্জ্য পদার্থগুলো শোধনের যে ব্যবসা ব্যাপারটা আছে সেটাও আবার খুব কম হয়ে যায় তো অবশ্যই ভাই তাপস মিত্র আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে পুকুর কখনও অতি গভীর হওয়াও ভালো নয় পুকুর কম গভীরতা হওয়াও ভালো নয় এটা যদি স্বাভাবিক ছোটোখাটো একটা সীমিত পরিমাণের একটা পুকুর হয় তাহলে এটা সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয় বা সাত ফুটের গভীরতাটাকেই আমরা স্ট্যান্ডার্ড গভীর ধরি আর যদি এর থেকে কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যেমন বিপদ আসবে এর থেকে যত বেশি আসতে থাকবে গভীর বেশি হতে থাকবে তখনও আপনার বিপদের সম্ভাবনাটা বাড়তে থাকবে তো আমার মনে হয় যে গভীরতা যদি কারো এরকমের বেশি থাকে তিনি কি করবেন তার একটা রাস্তা আছে আমি অনেক খুঁজে আমি এটা অনেক দিন খুঁজছি কিন্তু আমার পাই নি আমার মাথায় আসে নেই পরে যেটা আমি বুদ্ধি পাইছি আল্লাহ রহম সেটা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে সেই ভাই মোটর বা পাম্প দিয়ে পানি কমায় দেবেন পানি কমায় দিয়ে এই যে আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আপনারা পানির গভীরতাটা নিয়ে আসবেন এবং সেইভাবেই আপনারা চাষ করবেন তাহলে আপনাদের এই সমস্যাটা হবে না তো আজকে আমাদের প্রশ্নোত্তরের পালা এখানেই শেষ আশা করি আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি আপনাদেরকে ধারণা দিতে পেরেছি আপনারা এরকমের প্রশ্ন করবেন আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং আপনাদের পাশে থাকার আমাদেরকে সুযোগ দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম